Oi, gente, tudo bem? E a receitinha de hoje vai ser o melhor bolo de chocolate que você vai fazer na vida. Esse bolo, ele fica grandão, ele é muito simples, fácil de fazer, fica molhadinho, uma delícia. Então, bora aqui pro vídeo. Eu vou começar fazendo primeiro o recheio e a cobertura, que é uma coisa só, tá? A gente vai precisar de uma caixa e meia de leite condensado, três colheres de sopa de amido de milho, que é a maisena, né? Eu vou misturar aqui primeiro o amido no leite condensado até ele dissolver. Agora eu vou colocar uma xícara de chocolate em pó. Quem quiser usar o cacau em pó, pode também. Ou se você usar o achocolatado, ele vai ficar mais doce, tá, gente? Pronto. Agora eu vou acrescentar 800 ml de leite. Misturar isso aqui até ficar tudo bem dissolvidinho. Vou levar agora no fogo até dar aquele ponto de mingau. Quando ele começar a ferver, você deixa aí cozinhar dois minutinhos, mexendo sempre, tá? Pronto, tirei do fogo. E agora, eu vou... ele ainda tá bem quente, gente. Eu vou acrescentar mais ou menos aí 180 gramas de chocolate. Você pode usar o meio amargo ou chocolate ao leite, tá? Vai da sua preferência. Vou derreter aqui esse chocolate. Mistura assim, ó, e ele derrete rapidinho. Gente, olha que lindo que fica esse creme. E agora, uma caixinha de creme de leite. Aí é só misturar também. Vou passar ele aqui para uma vasilha e vou deixar esfriar enquanto eu faço a massa do bolo, tá? Eu vou colocar aqueles filme plástico por cima só para não criar aquela película. Se você não tiver esse filme plástico, pode ser um saquinho, alguma coisa, tá? Vamos deixar ela esfriar. Agora, eu vou fazer a massa do bolo, que são três ovos, uma xícara e meia de açúcar. A gente vai bater esses dois aqui primeiro. Vou acrescentar uma pitadinha de sal. Cento e vinte ml de óleo, pode ser o da sua preferência. Uma xícara de chocolate em pó. Lembrando, quem quiser usar o cacau, pode também, ou o achocolatado, pode, mas ele vai ficar mais doce, tá? E agora, uma xícara de leite quente. Vamos misturar. Por último, gente, a... vamos acrescentar uma xícara e meia de farinha de trigo. Agora, é só a gente ir misturando, não precisa ficar batendo, não, tá? E uma colher de sopa de fermento para bolo. Mistura. Vou passar aqui para minha forma, que eu untei ela e polvilhei um pouquinho de chocolate em pó. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Ele assa, gente, em 30, 35 minutos. Ó, eu vou colocar uma caixinha de morango picado. Eu reservei dois para poder enfeitar depois, né? E agora o nosso bolo já assou. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu desenformei ele aqui. E eu vou cortar ele ao meio, com uma faca de serrinha. Esse bolo fica sensacional, gente. Ó, dividi ele aqui em dois, né? Voltei aqui pra forma, porque eu vou montar ele na forma. Agora, eu fiz uma caldinha aqui pra molhar. Com 300 ml de leite e a meia caixinha de leite condensado, que sobrou do recheio que a gente fez, né? A gente coloca ela aqui. Mistura... E vamos molhar aqui o bolo. Agora, eu venho com os morangos picados e coloco aqui em cima da massa. Eu prefiro assim, para ele não ficar soltando aquela aguinha no recheio, tá? Agora, a gente vem com aquela belezura de recheio e coloca aqui por cima. Gente, esse recheio, ele, ele serve, né, para recheio e cobertura. E fica um sabor sensacional. Vocês podem usar ele para várias coisas. Fica parecendo da NET, sabe? O sabor é muito bom. Agora eu venho com aquela outra parte do bolo. Vou molhar também. Porque esse bolo, gente, ele é bem molhadinho. Ele é um bolo chocolatudo, super molhadinho. Ó, agora eu coloco, coloco o restante, né, do recheio e, e cobertura. 
Se você for fazer ele, montar ele fora da forma, gente, vocês têm que deixar esse recheio mais grossinho, tá? Aí coloca uma colher a mais de amido de milho. Mas como eu montei ele aqui, na forma mesmo, ou se quiser montar na travessa, aí pode fazer ele assim mais molinho. Pronto, levei na geladeira de um dia para o outro, ou no mínimo quatro horas, tá? E agora, para enfeitar, eu vou polvilhar chocolate em pó. Quem quiser colocar granulado ou é, raspas de chocolate, tá? E aqueles dois morangos que eu tinha reservado, eu coloquei aqui de enfeite. Gente, olha essa belezura que fica esse bolo. E ele fica muito grande, muito pesado, sabe? É um bolão. Olha isso. Tem muito chocolate. Fica muito gostoso. É o melhor bolo de chocolate que você vai fazer na vida. Fica super molhadinho. Uma delícia, gente. Quem não tiver morango aí ou não quiser colocar o morango, não precisa, tá? Pode fazer assim só de chocolate. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!